将女子丢在地上后，楚风并没有再难为她，可女子却是连滚带爬的，跌倒几次后才成功御空而起，快速的消失在了远处的天际。她那狼狈而逃的模样，看得星陨圣地众人甚是解气。楚风大人，多谢出手相助。此时，星陨圣地圣主率领星陨圣地众位长老以及精英弟子们一同上前道谢：“大人，诸位前辈，对我这位晚辈，便不要用这个称呼了吧，叫我楚风就好。”楚风并不太习惯被这些人这样称呼。尤其是其中一些熟人，如星陨八仙，当初可是帮过楚风的。楚风是真的把他们当前辈一般敬重，怎能自己实力变强，就真的让身份发生调转？而楚风此话一出，星陨圣地的众人也是立刻改口。虽然他们的确开始叫楚风，可那份敬畏的语气却并没有转变。楚风知道和这些人的关系可能很难回到过去了，但他们也并无恶意，只是面对一个实力强于自己的人而做出的改变罢了。之后，楚风又与他们聊了一些，而他们也是询问起关于楚氏天族为何突然消失。楚风自然没有告诉他们真相，只是告诉他们不要担心。闲聊之际，楚风也是得知为何星陨圣地的人会来到此地。原来不仅星陨圣地的来了，大千上界内的顶尖势力都来了。除了他们外，祖武星域的其他势力也都来了许多，都是受祖武龙城邀请而来。而他们能够开启的遗迹，也是祖武龙城给予他们的钥匙。说白了，这就是祖武龙城给予祖武星域诸多势力的一个好处，将本属于自己的修炼资源分配给他们。唯一不同的是，没有直接将资源取出来给他们，而是交给他们方式，然后让他们自己动手去拿。得知事情经过后，楚风便准备告别。毕竟如今楚风有事在身，不能与他们闲聊太久。楚风少侠，请等一下。然而见楚风要走，星陨圣地的圣主则是赶忙拦住了楚风。圣主前辈，还有事吗？楚风问道。我倒是没有事了，可是我怕你有事。那飞羽天宗并不是我祖武星域的势力，乃是祖武龙城邀请来的贵客。这飞羽天宗，我了解的也不是太多，知知他们之中有多位至尊境的强者坐镇，实力丝毫不弱于祖武龙城。而先前我有见过飞羽天宗的人和祖武龙城的人进行交流，言语间。祖武龙城对他们客气的程度已是超过了朋友的范围。我知道楚风少侠和祖武龙城的龙城主有着交情，而你刚刚虽然所伤的只是飞羽天宗的弟子，可根据我的观察，飞羽天宗绝非善类，并且他们如今都在祖武龙城之内。你若要去祖武龙城，还要多加小心。星陨圣地圣主对楚风说道。只是听闻经过，楚风却只是淡淡一笑。圣主前辈，放心，便是，我会安然归来的。楚风此话说完，便御空而起，向祖武龙城的方向飞掠而去。只是楚风走后，星陨圣地的众人。却也没有立刻进入那遗迹，而是望着楚风消失的天际，若有所思。圣主大人，您能感应到楚风少侠他如今的修为吗？星陨八仙问道。而星陨圣地的圣主则是摇了摇头。楚风少侠的修为已是超越我太多了，根本无法感应。但我觉得，比之当初，他又有增进。星陨圣地圣主说道。在我们突破一重境界，感觉困难不已的时候，他却能够每次相见都有极大的进步。这便是真正的天才吧。星陨八仙的许多长老感慨万分，毕竟他们之中的不少人都曾见过楚风当年的模样。那时的楚风还很弱小，可如今。却早已成为整个祖武星域各方势力都要对其敬畏的存在，而他星陨圣地在楚风面前更是不值一提。允儿，你们可要努力了呀！毕竟当初你们也曾与楚风并列大千世界天才之名啊！忽然，星陨八仙对夏雨儿等人说道，而本就小脸凝重、以那若有所思的目光看着楚风离去方向的夏雨儿，听闻此话，脸上的情绪更为复杂，这辈子都没办法再追赶上他了吧？夏雨儿在心中低声叹道。想当初刚认识楚风之时，在他心中，楚风的身份地位皆无法与他相提并论。那时的楚风。在大千上界各方势力眼中，也都只是一个小辈而已。那时的他，无论如何也想不到，他与楚风的身份差距会发生如此大的变化。本来他也曾对楚风抱有过一些期望，可现在他却将那些期望深深的掩埋在了心底深处，甚至连开口说出那些话的勇气都没有。因为在他看来，现在的他虽然依然是星陨圣地的圣女，在大千上界依旧风光无限，可是现在的他却已经完完全全的配不上楚风了。二者无论是实力还是地位，都已是天差的别。楚风前往祖武龙城的路上，又见到了来自各方的势力。只是已经明白事情原委的楚风，对于这种情况也是见怪不怪。而因急着见到祖武龙城的城主龙道之，哪怕路上遇到熟人，楚风也没有再停留。很快，楚风就来到了祖武龙城。那恢宏的城池，可不是谁想进就能进的。但楚风却畅通无阻，甚至楚风还没有拿出邀请令牌。只是祖武龙城的人看到楚风，便赶忙将楚风请入其中，并且态度还非常的客气。楚风表明来意后，楚风便被请入一座宫殿等候。很快，殿门便被打开，四道身影同时进入其中。但这些人之中，却并没有龙道之的身影。可看到这些人。楚风却也是喜笑颜开，那来者皆是楚风熟悉的同辈中人，神体王城的最强小辈孔慈，妖族圣城的最强小辈仙云，还有祖武龙城的最强小辈龙宁。这三位不仅天赋异禀，实力强横，更是各个美若天仙，因此还被孔田慧戏称为三城之花。当然，既然孔慈都到场了，孔慈的哥哥孔田慧自然也在其中。这个家伙见到楚风最为亲热，几个箭步冲到近前，便紧紧的抱住了楚风。楚风兄弟，我想死你了！孔田慧抱着，居然居然哭了出来，别人都是满面笑容。可这个家伙却一把鼻涕一把泪。我说孔兄，别这样，不知道的还以为我欠你钱呢。
楚风虽然嘴上有些嫌弃孔田惠，可自己却拍着孔田惠的肩膀，安抚着这位朋友。虽说与孔田惠经历的不多，但楚风却知道孔田惠是一个热心肠的人，这种人非常适合做兄弟。而楚风也早就把孔田惠当成了朋友。你这说的什么话？我就是太想念你了。孔田惠终于放开楚风，一边擦着鼻涕，一边笑着说道：“能见到大家，我也很高兴。对了，孔兄都抱过了，那三成之花是不是也应该抱一下？”楚风说话间，看向孔慈、龙宁以及仙陨三位大美女，仙陨低头不语，小脸却红了起来。至于孔慈和龙宁。则是仰脸一笑，随后便向楚风冲了过来。这两个丫头是真的要抱楚风，可谁曾想楚风却身形一转，闪躲开来。开个玩笑，开个玩笑。楚风笑着说道。可谁曾想，龙宁却忽然化作一道流光，直接钻入了楚风怀中，紧紧的抱住了楚风。见状，孔慈也是扑了过来，同样扑入楚风怀中。开玩笑怎么能开一半？是不是开不起？龙宁笑嘻嘻的对楚风说道。龙妹妹，这不公平，我也要抱抱。孔天会说着就扑了过来。呀，你走开。见状，龙宁赶忙闪躲开来。别躲呀，开个玩笑嘛。你这躲起来算什么意思？你这不是开不起玩笑吗？孔田会不依不饶地追赶着楚风兄弟。就在这时，门外又响起一道声音，顺身观望，乃是两道身影立于门前。这是两名青年男子，乃是无名一族的少主无名元志以及无名熊魔，并且他们两个还是无名斗天的亲生儿子。虽说无名斗天身为曾经祖武星域的主人，和楚风的父亲以及爷爷都有过一些过节，可楚风并没有因为无名元志和无名熊魔的身份而对他们有所隔阂。相反，当初楚风本可杀掉无名斗天，之所以没有杀。还真就是看在无名元志以及无名熊魔的面子上，元志兄、熊魔兄，原来你们也来了。看到这两位，楚风也是非常高兴。可是相比于楚风的兴高采烈，无名元志和无名熊魔的情绪则是有些克制，就好像有难言之隐一般。楚风兄弟，其实不仅我们两个在这里，终于无名熊魔还是开口了。我知道你们的父亲也来了。楚风说道。听闻此话，无名元志和无名熊魔都有些惊讶。可就在此时，门外却又响起了一道声音：“我不是与你们说过，楚风小友早就今非昔比。”他如今的界灵之术可是非常强横，怎么可能感应不到我们来了呢？伴随着这声音响起，一道身影也是踏入大殿之中。来者正是龙道之。相比于无名元志以及孔田惠他们，龙道之上次与楚风见面的时间则是较近的。况且那一次也是经历了不少事，所以龙道之很清楚，楚风现在的实力可是非常强的，至少比当初击败无名斗天的时候又有所增进。但在龙道之的身后还跟着一个人，这个人便是祖武星域曾经的霸主，那个当年将楚风爷爷以及楚风父亲逼走的人——无名斗天。只是这位。曾经在祖武星域呼风唤雨的大人物，一度让楚氏天族畏惧到不惜舍弃族人来保全家族的存在。如今出现在楚风面前，却是有些唯唯诺诺之感，并且大家似乎也都明白，无名斗天和楚氏天族的恩怨情仇。当无名斗天出现后，原本兴奋的孔天惠等人也都是闭上了嘴。一时之间，这座热闹的大殿忽然变得安静起来。抱歉，楚风小友，我违背了当初对你许下的承诺。楚风小友，若要制裁我，我无名斗天甘愿受罚。无名斗天上前几步后，对楚风以失礼之姿说道：“他之所以这样说。”乃是当初楚风击败无名斗天后，告诫过无名斗天不可为非作歹，而无名斗天更是许诺，从今以后只待在星域主界之内。现在他来到了祖武龙城，自然是违背了誓言。楚风小友，乃是我邀请无名兄来到此地的，能否？紧接着，龙道之也是开口了，自然是想为无名斗天求情。可谁曾想，他话还没有说完，楚风却笑了笑，我说过，只要无名一族不再欺凌祖武星域之人就好，毕竟元志兄和熊魔兄还是我的朋友，我总不能限制他们的自由。听闻此话，原本紧张的无名元志以及无名熊魔顿时松了一口气，在他们紧张的脸上也终于露出了笑容。众人见面，自然难免叙旧。一番短暂的叙旧之后，楚风也是拿出那幅画卷，递给龙道之，想让龙道之看看，是否知道这画卷上的地点为何处。只是无论是龙道之还是无名斗天，都不认得这画卷上的地方。眼见着龙道之也不知那卷轴上的景色为何处，楚风心中也是有些没了底气。倘若此地是在祖武星域，龙道之和无名斗天多半都会知晓，而他们既然不知晓的话，那此地的范围可就变大了，可能是圣光天河的某地，也可能超出圣光天河的范围。若是圣光天河之内还好说，若是延伸到整个浩瀚修武界，那无异于是大海捞针。楚风小友，此地是何处？很重要吗？龙道之问道。有些重要。若是前辈知道此地是何处，还请告诉我。楚风没有把经过告诉龙道之，不是信不过，而是不想让他有压力。小友放心，我会帮你打探。龙道之说道。楚风兄弟，我也把那画卷上的地方记下了，我也会帮你打探的。孔田惠也是说道。有劳了。楚风笑了笑，其实。在龙道之不知道那是何地的时候，楚风就已不再抱有什么期望。楚风并不觉得他们可以打探得到，但楚风还是很感激他们的这份情谊。对了，前辈，您为何突然让各方势力的人马进入你祖武龙城的的领地？楚风对龙道之问道。他觉得龙道之应该不会平白无故的做这件事，定然是有所缘由。其实也是事出有因，龙道之也没有隐瞒，他对说出了事情的原委。原来当年祖武龙城驻扎于此，也是有原因的。此地不仅有着多座遗迹，以及适合修炼的秘地，还有着一座远古时期就传承下来的远古秘的。只是那远古秘的。却是祖武龙城一直无法开启的地方。这么
，想要开通那座远古秘地，就需要同时开启这个世界的其他秘地，但是却又需要血脉不同的人来开启才行。不仅血脉不同，人数也有着一定的要求。这便是为何龙道之邀请各方势力来进入他祖武龙城的领地，与他们分享那些修炼资源的原因。表面上看，龙道之是给予那些人好处，帮助那些人提升修为，可是实际上，龙道之只是想要他们帮忙开启那座远古秘地而已。那现在怎么样了？那座远古秘地可有顺利开启？如若没有，我倒是可以帮帮忙。”楚风说道。秘地已经开启了，只是有些令人失望。龙道之说这话的时候，脸上也是挂着失望之色。为何？楚风问道。那秘地只是天地能量，比其他秘地浓郁一些罢了。除此之外，没有任何特殊的力量，里面也没有什么宝物。还不待龙道之开口，龙宁便抢着说道：“能否带我去看看？”楚风问道。“当然可以。”龙道之不仅立刻应下，还问道：“楚风小友，想什么时候去看？现在可否？”楚风问道。“当然。”龙道之说话间，便立刻动身，带着楚风来到了那所谓的远古秘地。不仅楚风前去，在场的其他人。也是跟着一同动身，在龙道之的带领下，楚风等一行人很快就来到了那所谓的远古秘的所在的地方。这个远古秘地因为太过重要，所以当初祖武龙城建立之际，就是围绕着这座远古秘的建造的。这座远古秘地更是成为了祖武龙城的禁地。这远古秘地位于一座山脉之中，山脉下方有着一座巨大的石门，石门并不像是人为打造，因为它与那山脉融为一体，就好像是自然演化而成。但不得不说，这高达几千米的巨大石门看上去十分的气派，甚至这石门明明关闭着。可是人们却也能够感受到，从石门内源源不断流出的远古气息。难怪祖武龙城会如此重视此地，此地给人的感觉当真是不同凡响。祖武龙城城主来到这石门前，便取出了一把钥匙。这把钥匙同样散发着远古气息，只不过这把钥匙看上去却只是一块普通的石头。那巨大的石门上刚好缺了一块，而这石头便能弥补那缺失的部分。我祖武龙城得到这些秘地钥匙已有多年，可明明持有钥匙，却始终无法开启这座远古秘的。但现在，当所有秘地都开启之后，终于能够撼动这两座石门了。龙道之一边说着，一边御空而起。当他将那钥匙放到石门后，果然伴随着大地的颤动以及刺耳的轰鸣声，那两扇巨大的石门开始缓缓开启。石门开启之后，楚风能够看到石门之内别有天地。本来楚风以为这石门立于山脉之间，石门之内若不是大殿，应该便是山洞。可是眼下出现在石门之内的场景，鸟语花香，甚至还能够看到蓝天白云。分明就是另外一片天地。楚风身为界灵师，也可以轻而易举地打造出一个独立的世界。可人为打造的世界，并非自然形成，那终究是假的。假的世界一般是看得出来的，但眼前那石门内的世界，楚风却分辨不出它是真是假。从此便足以看出，这远古秘地的打造者必然是一个了不得的人物。怎么，空无一人？楚风打量了一番后，又对龙道之问道：“祖武龙城，为了这远古秘地，可谓费尽心思。现在这远古秘地终于开启，理当应该让祖武龙城众族人进入其中修炼才是。”可此时，那远古秘地内的情景却是与楚风所想全然不同。那里面空无一人，我们觉得远古秘地不该只是如此，也许还会有所变化。所以，我便下令，我龙城之人不得进入其中修炼。龙道之解释道：“那这样说来，我是第一个进入其中修炼的人。”楚风笑着问道：“哈哈，那倒也不是，在楚风小友之前，倒是也进去不少人，只是无一例外都感受不到这远古秘地的不同。也许楚风小友能够感受出一些不同。”龙道之说道：“我也不敢保证，只能说是试试。”楚风说话间便踏入了其中。而当楚风踏入此地的那一刻，便内心震动。龙道之没有骗他，此地除了天地能量比较浓郁之外，似乎便没有其他特殊的地方了。至少第一感觉是这样的。可是楚风在穿越那道石门，踏入这片土地之后，却感觉到自己乾坤带内有着一物有了异动。此物便是楚风从愿神婆婆弟子手中抢夺而来的宝物——太古英雄剑。这太古英雄剑可是一把真正的尊兵，并且乃是太古时期的产物。虽然太古英雄剑看上去平平无奇，可实际上它的力量极为强大。但可能是因为楚风修为太弱，他根本无法掌控这太古英雄剑。可现在进入此处之后，楚风却感受到了太古英雄剑的异动。楚风觉得这并非巧合，太古英雄剑的异动必然与此处的远古秘地有关。前辈，能否让我单独在此处停留片刻？楚风对龙道之问道。本来进入此处，楚风是想帮助龙道之等人看看这远古秘的是否有着他们看不穿的力量存在。但眼下，既然太古英雄剑有了反应，楚风自然不想错过这个机会。他想尝试着能否掌控太古英雄剑，可太古英雄剑力量非凡。楚风若是能够掌控，倒也还好；若是不能掌控，楚风不知道会发生什么事。所以为了安全起见，让这些人先离开。楚风一个人待在其中，也许才是最好的选择。当然可以，楚风小友，那我不将石门上的钥匙取下，你若想离开的时候，推开石门便可离开。龙道之说话间，便带着众人退出了这远古秘的。且在他们退出之后，可能是害怕影响楚风，还特意将石门关闭。虽然石门关闭，但是众人却就站在此处，并没有离开的打算，而是决定在此等待着楚风，甚至。连龙道之都变得有些激动。楚风小友来的还真是时候，他必然能够发现其中的奥秘。龙道之一脸期待，城主大人，您对楚风少侠还真是寄予厚望啊！见龙道之如此模样，祖武龙城的其他高手忍不住说道：“因为他们可是很少看到他们的城主大人如此兴奋，寄予厚望。”没错，就是寄予厚望。和楚风小友
，可是一个能够创造奇迹的家伙。你们就等着看吧，他必然能够发现我们所发现不了的东西。”龙道之对楚风赞不绝口，可对此，龙宁等人却早就习以为常。龙道之起初还好，可是自从上一次和楚风一同经历了回归龙氏的那些事后，他再回到祖武龙城，就对楚风赞赏有加。虽然回归龙氏失败，可他却对楚风极度认可。他不仅将楚风称为这圣光天河为数不多的天才。甚至还有将龙宁许配给楚风的打算，而关于龙道之和楚风经历的那件事，这些人也都早已知晓。所以，不仅是龙道之对楚风寄予厚望，其实其他人也同样对楚风充满期待。这便乃是他们不忍离开，而是在此等候的原因之一。城主大人，那是不好了。可忽然之间，却有几位祖武龙城的长老满脸慌张的飞掠而来，发生何事了？眼见长老这个表情，龙道之也是意识到情况不对，于是上前问道：“城主大人，是是，是飞宇天宗的人。”那位长老说道：“飞宇天宗，他们怎么了？难道他们觉得我拖延的太久？”所以便挂了，不想等了。龙道之的脸色变得有些紧张，并没有，而是楚风少侠他惹到了飞宇天宗。那位长老说道：“是楚风，怎么回事？快快说来。”得知是楚风与飞宇天宗有了摩擦，龙道之可就不仅是紧张了，还变得有些恐慌。随后，那位长老便将事情的经过讲述了一番。而这位长老之所以这么快知道这件事，乃是飞宇天宗的人已经找上门来。得知事情经过后，龙道之也是眉头紧皱，而如龙宁以及祖武龙城的其他人更是一脸忧色，一时之间不知该如何是好。他们之所以如此担忧，正是因为他们知道这飞宇天宗到底是何来头。总之，在他们看来，这飞宇天宗是无论如何都不能招惹的。但是楚风却偏偏招惹了飞宇天宗，这自然让他们感到头大。尤其是楚风与祖武龙城关系要好，龙道之又不能不管，所以才会如此惆怅。楚风真是的，惹谁不好，干嘛偏偏要惹飞宇天宗啊？龙宁满脸怨气，忍不住嘀咕起来。其实，在龙宁心中，楚风绝对是为数不多的好友。若楚风有事，他也愿意帮忙。可是，他也深知。如今那飞宇天宗对祖武龙城的重要性，所以才会埋怨龙宁。那飞宇天宗向来霸道，这件事绝对不怪楚风小友。既然事情发生了，将其解决便好。诸位，你们先在此等候一下，我去去便来。龙道之说话间，便向纵身而起。见状，无名斗天等人虽然留在了此地，可如龙宁等祖武龙城的强者却是跟了过去。毕竟这是关乎祖武龙城的事。很快，龙道之一行人便来到了祖武龙城的一座大殿内。虽然大殿外竟是祖武龙城的人在把守，可在大殿内却是另外一方势力的人。这些人便是飞宇天宗的人。在常人中，实力最强的便是一位身材消瘦、面容刁钻的老者，他便是飞宇天宗的宗主。而在飞宇天宗宗主的身旁，还站着一名女子，那正是之前被楚风打伤的女弟子。眼下，飞宇天宗的众人一个个的凶神恶煞，看到龙道之来到，更是将他们的怒火释放而出。龙城主，你必须给我们一个交代！飞宇天宗的众人纷纷呵斥道：“明明只是飞宇天宗的长老，看他们对龙道之却毫无尊敬可言，怎可对龙城主如此无礼？还不速速退下！”那位飞宇天宗的宗主忽然开口，此时的他正坐在大殿诸位上饮茶。那悠闲自得的模样，与飞宇天宗其他人愤怒的情绪，倒是形成了鲜明的对比。只是看到他之后，龙宁以及祖武龙城的不少人，却都是面露不悦。这座大殿乃是祖武龙城的主殿，而那个主位，更是只有龙道之这位城主才能坐的城主之位。现在，那飞宇天宗宗主坐在了那个位子上，完全就是不将龙道之放在眼里。别看他表面态度客气，可谁都清楚，飞宇天宗内最过分的人，其实就是他和他的弟弟。可是碍于如今祖武龙城有事相求，也深知飞宇天宗特殊的背景，哪怕龙宁这种暴脾气。却也是什么都不敢说。点宗主，关于你弟子被打伤的事，我已知晓。只是楚风小友的确是我祖武龙城贵客，这件事可否看在我的面子上？不要追究。龙道之进入大殿后也不废话，直接谈起了楚风之事。原来那个不知天高地厚的小鬼，竟然真的是龙城主的客人。若是这样，可就难办了呀。他可只是打伤了我宗弟子，还杀了我宗之人。我宗这么多人都在这里，龙城主若是要我算了，那我这个宗主还能继续做吗？那飞宇天宗宗主一边饮茶，一边微眯着眼睛，暗暗的打量着龙道之。点宗主。楚风小友对我有恩、嗯，他我是绝对不能交出来的。”龙道之说道。“龙道之，我看你是这辈子都不想回到龙市了吧？”忽然一声怒吼便炸响开来。那怒吼之人乃是一名老者，别看其年龄很大，可身材却极为壮硕，再加上体型高大，简直比蛮牛看上去还要壮。而这名老者的身份也是非同一般，他不仅是飞宇天宗的太上长老，更是飞宇天宗宗主的亲弟弟，名为点狂。点狂人如其名，非常的张狂。点狂虽狂，但其实只是五品至尊，修为并不如龙道之。按理来说。龙道之只需一缕威压，都可以让这点狂跪在地上动弹不得。但龙道之不仅不敢对其出手，更是不敢开口反驳，反而很是客气的对点狂报全失礼。这件事，楚风他的确有错在身，我替他向你们赔个不是。只要你能放过他，有任何条件我都可以考虑。任何条件？飞宇天宗宗主问道。只要能不追究，我都可以考虑。龙道之说道。那就按照之前弹劾的条件再翻一倍。飞宇天宗宗主说道。什么？再翻一倍？点城主，你不要太过分。听闻此话，祖武龙城的许多人终于忍耐不住。可谁曾想？那飞宇天宗宗主却冷然一笑：“你们可能还没搞清楚状况，现在是你祖武龙城求着我们办事，而不是我飞宇天
，今日谁能阻我？非与天宗宗主。此话说完，便站起身来，向殿外走去。那个架势，就是要去要索取楚风性命。而非与天宗的众人，不仅紧随其后，向殿外走去，更是纷纷亮出兵刃。那个阵仗，分明就是要与祖武龙城大战一场。好，我应了。可就在此时，龙道之却是忽然开口：“城主大人。”听闻此话，祖武龙城众人皆是面容的大变，他们都很清楚。那再翻一倍的条件，将会让祖武龙城付出怎样的代价？可龙道之的目光却扫向众人，看到龙道之的目光后，祖武龙城的众人也是不再言语。龙城主，你此话当真？我说的可是在之前的条件是，再翻一倍，你可要听清楚。飞羽天宗宗主对龙道之问道，就连他都有些不太相信，龙道之居然会答应下来。我龙道之向来说话算话，还请点宗主和点狂兄，再在我祖武龙城休息片刻，我筹备好你所需要的，便给你送过去。龙道之说道，<笑>好，既然如此，那我们就恭敬不如从命了。龙城主。你可要言而有信哦，言而有信才能做朋友。若是言而无信，便只能成为敌人了。那飞羽天宗宗主放声大笑，可话语之中却也有着几分威胁之意。大概意思就是现在龙道之已经不许反悔，若敢反悔，那就必然要付出代价。而原本满面怒容的飞羽天宗众人，此时也是喜笑颜开，脸上尽是得意之色。哪怕他们皆已离去，可那笑声却仍回荡在此处。城主大人，您怎么就答应了？毕竟先前的条件已经，若是再翻一倍，那我祖武龙城岂不是？此时祖武龙城的长老们。简直都快哭出来了。本来对方提出的条件就已是非常苛刻，这便是龙道之一直在考虑没有答应的原因。现在居然再翻一倍，那可就等于要掏空他祖武龙城，祖祖辈辈积攒下的家业了。可龙道之居然答应了，现在已不仅仅是回归龙氏的问题了，而是关乎楚风小友的性命。毕竟那点狂可是龙吟峰大人的救命恩人。龙道之说道：“其实祖武龙城与飞羽天宗并无交集，只按双方势力的自身实力来说，祖武龙城与飞羽天宗也完全可以平起平坐。可现在将飞羽天宗请上门来。”就是想让飞羽天宗帮忙，让他们回归龙氏。飞羽天宗能够帮忙，便是因为飞羽天宗宗主的弟弟点狂。原来那点狂在因缘际会下，曾救过龙氏的太上长老龙吟风。龙吟风是一个非常重恩情的人，更何况是救命恩人。从那一日起，飞羽天宗不仅得到了龙氏的庇护，龙吟风那位高高在上的龙氏太上长老，更是会亲自拜访，去与点狂叙旧。正因点狂与龙吟风这样的关系，龙道之才找到他们帮忙。因为在此之前，就有龙氏的弃子想回归龙氏，找到点狂帮忙，且最终成功回到龙氏。只是龙道之没有想到，飞羽天宗会狮子大开口，提出的条件让他难以接受，所以他才没有应下，反而一直在考虑。但现在不一样了，楚风得罪了飞羽天宗，这让他不得不妥协。他可以不回归龙氏，但却不能不保楚风。城主大人，您不是说楚风少侠他在因缘际会下结识了龙氏的公主吗？难道他还会怕飞羽天宗？祖武龙城的一位长老问道。龙道之当初回来后，便将他与楚风所经历的一些事情都告诉了众人，所以他们都知道了当时所发生的一些事。楚风小友认识龙氏公主不假，可却也只是萍水相逢。我见过那位公主。那位公主殿下是一个非常聪明的人，依我看，她绝对不会为了楚风去得罪太上长老大人，尤其是龙吟峰那种级别的太上长老。毕竟龙氏族内也是明争暗斗，公主固然高贵，可在以实力说话的龙氏族中，公主的地位必然是不如太上长老的，更何况是龙吟峰呢？那可是五尊境的强者，是整个龙氏除了龙氏族长外最强的人物之一啊！并且龙吟峰的性格与旁人不同，他太重恩情，他可是真的会因为点狂和龙氏族人闹翻的。龙道之的话语之中满是无奈。而听到龙道之的这番话后，龙宁以及祖武龙城的众人也都沉默了。他们也都觉得龙道之所言非常有道理。只是他们不知道的是，虽说当初楚风与龙小小的确算是萍水相逢，可那也是曾经。现如今，楚风与龙氏的关系早就今非昔比。别说是龙吟风，哪怕是整个龙氏，又有谁敢得罪楚风？楚风在龙道之等人离开后，便将太古英雄剑取了出来，同时也开始用心感应那远古密地内的力量。最终，楚风发现，远古密地内不仅天地能量浓郁，还蕴藏着特殊的力量。在远古密地内，单纯的修炼也许进步不算太快，但若是在其中修炼武技，便可以得到很大的帮助。最重要的是，因为特殊的力量自这里会提升修武者对冰刃的吸引力，也就是说，本来自身难以掌控的冰刃，在这远古密的内便可以掌握。在这远古密地内，带了足足三个时辰后，楚风也是成功的掌握了太古英雄剑的力量。不过，虽已能使用太古英雄剑，但楚风却并不是特别的高兴，只能掌握到这种程度吗？楚风甚至有些失望。之所以失望，便是因为楚风虽然掌握了太古英雄剑，能够使用这把真正的尊兵。可却无法发挥出这把尊兵真正的力量，并且楚风尝试过了，哪怕继续在这远古密的内尝试驾驭这把太古英雄剑，可却也不会有新的进展。楚风能够再至尊敬，掌握着太古英雄剑，已是这远古密的的极限。看来终究还是要靠自己啊！楚风感慨一声后，便将太古英雄剑收了起来。虽说未能彻底掌握太古英雄剑的力量，可终归可以使用这把尊兵了。不管怎么说，太古英雄剑也是比半成尊兵要强得多的，总归还是有所收获的。更何况，楚风已经发现了这远古密地的秘密，对于祖武龙城也算是有个交代了。当楚风推开那远古密地的大门后，发现龙明等人还在这里等待着，但却唯独少了一个人，那便是龙道之。楚风兄弟，你出
，也都是非常的高兴。他们自然是替祖武龙城高兴。但很快，楚风又发现，旁人都是激动的喜笑颜开。可身为祖武龙城公主的龙宁，却是愁眉不展。龙姑娘，你这是怎么了？楚风走上前来，关切的问道。是啊，龙妹妹，楚风兄弟都出来了，并且还发现了这远古秘的的秘密，你怎么还不高兴啊？孔田慧也是问道。他们并没有跟随龙道之去拜见飞羽天宗的人，所以他们也不知道发生了什么，但却知道。自打龙宁回来之后，便一直闷闷不乐，甚至人们与他说话，他也不回答。他认识龙宁许久，还第一次看到龙宁的情绪如此低落。楚风，我知道你天赋异禀，非我辈能比。可是我求求你，你以后还是少惹麻烦吧。就算不为你自己考虑，麻烦你也为别人考虑一下。龙宁对楚风说道，态度有些不好。龙姑娘，你这是何意？难道是因为那飞羽天宗他们是不是来找我麻烦了？楚风觉得龙宁不会无缘无故变成这样。而楚风能想到的原因，也只有那飞羽天宗。我不想再说这件事了，我只是希望你能好自为之。龙宁说完此话，便准备离开。可楚风却身形一闪，将其拦住：“龙姑娘，我没有恶意，我只是希望你把事情说清楚。是不是飞羽天宗做了什么？”楚风问道。“你别问了，你只要以后别再惹麻烦就好了。”龙宁不愿说，因为龙道之嘱咐过他，祖武龙城替楚风补偿飞羽天宗的事，不可以告诉楚风。你不说也没关系，我去找飞羽天宗的问，他们若真的敢难为你们，我要他飞羽天宗从这个世界消失。”楚风此话说完，就要离开。站住！见楚风还要去找飞羽天宗的麻烦，龙宁赶忙大喝一声，并且此时的他情绪变得异常激动，就好像压抑在心中的怒火再也无法控制了一般，在此刻喷发开来。他开始对楚风大吼大叫：“楚风，你怎么就这样不听劝？是我承认你的天赋非常的好，我们根本与你相提并论。我承认，以你的天赋，只要不出意外，总有一日能够屹立在圣光天河的最顶端。可是，在这个世界上，只有天赋不行，还需要有背景。你这样肆意妄为的惹祸。”迟早会惹到你惹不起的人，你的天赋也将被扼杀。龙宁说这番话的时候，完全是以咆哮的方式说的。看来奈飞与天宗是有些背景，到底是何背景？你与我说说，我想看看我究竟惹不惹得起。楚风也是意识到，那飞与天宗似乎比自己想象的不简单。楚风不是一个莽撞的人，他现在也想搞清楚这飞与天宗到底是何来头。龙氏，龙氏内最强的太上长老龙吟风，他便是飞与天宗的背景。龙宁怒火奔腾，他也不再冷静。于是他不仅说出了飞羽天宗的背景是谁，还将飞羽天宗要找楚风麻烦。龙道之为了阻止这一切，答应飞羽天宗要求的事，全都说了出来。所以说，龙前辈他已经答应了那飞羽天宗的要求。楚风问道：“对，就在刚刚，我祖武龙城几乎把祖辈积攒下的所有家业都送给了那飞羽天宗。但这不仅仅是为了能够回到龙室，更是为了救你。若不是为了救你，别说全部家业，就算是一半家业，我们也未必会答应。”龙宁很是激动地说道。所以，那飞羽天宗还没走，对吗？楚风问道。的确还没走。但我求求你，你千万别再去招惹他们了，不然赔掉的便不仅是我祖武龙城的家业，还可能是我祖武龙城众人的性命。楚风，我真的不想怪你，可是，可是，可那是我祖武龙城祖辈所积攒下的家业呀、啊。如今，我父亲因为你，将那些家业全部送给了飞羽天宗，我父亲将成为我祖武龙城的罪人。龙宁说到这里，已是泣不成声。虽说龙宁对自己咆哮了一番，可看着那满脸泪水的龙宁，楚风却一点也不气，反而尽是心疼。他非常理解龙宁此时的心情。楚风飞落而下，轻轻的摸了摸龙宁的脑袋，没事，没事。别哭了，只要他们还没走就好。走，我这就去带你，把你们失去的要回来。话罢，一阵劲风掀起，当人们反应过来之际，楚风与龙宁都已消失在了原地。人呢？楚风兄弟人呢？他他他，他该不会真的去找飞羽天宗了吧？孔田慧以及孔慈仙云等人皆是大惊失色。本来他也不知道那飞羽天宗有如此本领，可听闻龙宁的话后，他也知道那飞羽天宗招惹不得。于是，孔田慧以及无名斗天等人皆是纵身而起，去追赶楚风他们。还是祖武龙城的那座主殿，龙道之以及飞羽天宗的众位高手皆在此地，摆在他们之间的还有着上千个巨大的箱子，那里面光芒闪烁，除了天才地宝，便是奇珍异品，还有灵丹妙药、秘技武技以及高等级的兵刃，总之皆是价值连城的好东西。这也可以说是祖武龙城的全部家当。而飞羽天宗的许多长老正围着那些箱子检查着，只是看到这一幕，祖武龙城的人一个个却是心疼的不已，有些不争气的长老们更是偷偷的抹起了眼泪，毕竟那可是他祖武龙城。祖祖辈辈的努力才积攒下的财富，宗主大人，数量刚好。一番清点之后，飞羽天宗的众位长老一同禀告道。而得知数量准确，那飞羽天宗的宗主以及太上长老点狂，皆是笑得合不拢嘴。龙城主，看来那个叫楚风的小子对你而言很重要，你放心，我会给你龙城主这个面子的。从今以后，我飞羽天宗上上下下，没有人会去动那楚风一根汗毛。至于你回归龙氏的事，也全包在我飞羽天宗的身上。飞羽天宗宗主对龙道之说道。那就有老点宗主了。龙道之虽然也很肉痛，可却没有办法。事到如今，只能隐忍。至于飞羽天宗的众人，则是将那些宝物抬起，准备就此离开这祖武龙城。等一下！可就在此时，忽然有一道声音炸响，顺声观望，只见两道身影正立于虚空之上，那正是楚风和龙宁。楚风，你听话行不行？我求求你了，我们回去吧。眼下的龙宁已经没有了之前的愤怒，反
，指着楚风便怒吼开来：“那名女子，正是之前楚风放过的女弟子，也是楚风与飞羽天宗摩擦的起因。你就是那个楚风，看起来的确是一表人才，难怪龙城主要这样护着你。楚风，你放心，既然龙城主要保你，我自然要给他这个面子。不过你既然来了，也总要给个说法。这样吧，我也不难为你，你向我宗弟子道个歉，这件事就彻底过去了。”飞羽天宗宗主对楚风说道，他的态度非常傲慢，就好像让楚风道歉是在帮助楚风一样。道歉，他配吗？别说是他，就算是你也不配啊！楚风看了一眼飞羽天宗宗主，那目光极为轻蔑。你说什么？你是真的活得不耐烦了？听闻此话，飞羽天宗宗主的众人皆是大怒。诸位，楚风他年纪还小，还请诸位不要难为他。见状，龙道之则是赶忙解释起来。好了好了，今日我给龙城主一个面子。飞羽天宗宗主说完此话，又看向楚风，小子，你很幸运，有龙城主这样的人保你。看在龙城主的面子上，我就不与你追究了。飞羽天宗宗主看着楚风，那种态度就好像是在对楚风施加怜悯。而祖武龙城众人见飞羽天宗宗主肯放过楚风，不仅不怪他，反而松了一口气。但是对于飞羽天宗宗主的所谓不再追究，楚风却显然不领情。我是很幸运，只是可惜你们却很不幸，很不幸你们遇到了我楚风。楚风说道。楚风此话一出，祖武龙城众人的脸都绿了，而飞羽天宗众人更是气得暴跳如雷。混账东西，你在说什么？只是楚风却不理会飞羽天宗的跳梁小丑，反而是看向那名飞羽天宗的女弟子。喂，你还记得我对你说的话吗？当然记得，是你告诉我，让我将你杀了我飞羽天宗之人这件事，禀告给我宗之人。你还告诉我，你就要来到这祖武龙城，我们若要报仇，就来这祖武龙城找你。那名女弟子说道。什么？楚风，是你告诉他你要来祖武龙城，让他们来祖武龙城找你的。龙道之以及龙宁一脸复杂的看着楚风。对，的确是我说的。楚风点了点头。楚风，你你你你！龙宁气得惨白，那个样子。简直都快要被气昏了过去，就连龙道之此时也是说不出话来。他们没有想到这场祸端居然是楚风自己引来的。你这话还没有说完啊！我可不止告诉你们，来祖武龙城找我，后面那句话才是重点。难道你没有转告吗？楚风对那名女弟子问道。我当然记得。你说，若是我飞羽天宗，有谁敢对你出手，你就要谁性命；若是不幸，大可试试。那名女弟子说道。混账，真是混账！这混账东西，谁给他的胆子，竟然敢如此轻视我飞羽天宗？杀了他，必须杀了他！如若不杀他，我飞羽天宗颜面何存？飞羽天宗的人群之中，已然是炸开了锅。对楚风的讨伐之音响彻不断，他们本就自负，对楚风也心怀怨恨。而当听到这些话后，更是气得暴跳如雷。小子，这话真是你说的？那点狂也是眉头皱起，指着楚风怒声问道：“的确是我说的，怎么你想试试？”楚风眯着眼睛问道，不仅脸上没有一丝惧怕之色，那看向点狂的目光更尽是轻蔑之色。这点狂本就是一个暴脾气，岂能受得了如此羞辱？妈的，你可真是不要狗命！今日老子非要活死了你不可！猛然间，那点狂的周围狂风大作，紧接着其身形一纵，便向楚风飞掠而来。两只大手如鹰爪一般张开，那个架势，他当真是将楚风撕成粉碎。可他还未靠近楚风，一道身影如鬼魅一般拦在了楚风身前。虽然那是一个人，可当他出现之后，却感觉像是一堵墙将楚风挡在了身后。是龙道之，龙道之站在楚风身前后，眼中也是涌现出了一抹凶芒。紧接着，自其体内汹涌的威压便如无形的猛兽释放而出，强大的威压横扫四面八方，那点狂根本无法抵挡。虽说龙道之并没有打算伤害点狂，可因为实力相差太过悬殊，点狂还是被那威压震得倒飞而去。毕竟点狂的修为只是五品至尊，可是龙道之的修为却是七品至尊。七品至尊，父亲，你你的修为突破了吗？看着龙道之此时的修为，原本愁眉不展的龙宁小脸顿时有了变化，一双美眸之中尽是震惊之色。不仅仅是他，祖武龙城的所有人都是喜出望外。他们分明记得，龙道之的修为乃是六品至尊，可现在他的气息却已是七品。我能突破，好多亏楚风小友。若不是楚风小友，龙氏的公主殿下也不会赏赐我龙氏珍贵的宝物——龙脉本源石。而我正是依靠那龙脉本源石，才能够顺利突破。龙道之说道。听闻此话，龙宁看向楚风，目光尽显复杂。他似乎知道，为何他的父亲哪怕用尽祖武龙城的所有宝物，也要保护楚风了。而当龙道之这番话落入飞羽天宗耳朵之后，飞羽天宗的众人也是有些乱了阵脚。龙氏公主，这个楚风认识龙氏公主吗？许多长老和弟子看向楚风，都涌现出了些许恐惧，尤其是那名。最先得罪楚风的女弟子，更是不敢再与楚风对视。龙道之，为了庇护这个小鬼，你还真是什么话都敢说。龙氏公主，就这种小鬼，也配结识龙氏公主？这简直就是对龙氏的羞辱。飞羽天宗宗主开口了，他并不相信楚风认识龙氏的公主。点宗主，我此话乃是千真万确。楚风小友与龙氏的小小公主乃是好友，你若不信，可以去打探一番。龙道之大声说道。其实他是故意的，就是提起楚风和龙小小的关系，就是想让飞羽天宗知难而退，因为他还并不想和飞羽天宗撕破脸皮。龙道之。你当我们傻不成？谁都看得出来，你与这楚风关系不简单。如若不然，你岂会答应我的条件？毕竟回归龙氏这件事对你如此重要，可我提出的条件你都要考虑多日。但只因这个小鬼的性命，你就愿意在原条件上再翻一倍？而你们
根本就不认识龙氏公主，就算认识，也不过萍水相逢。”飞羽天宗宗主说道。而听到这位宗主大人的话后，飞羽天宗的众人也是觉得很有道理。于是乎，原本对楚风有些恐惧的众人，再度变得气势汹汹起来，甚至对楚风的恨意比先前更浓了。他们都觉得先前对楚风的恐惧是被欺骗了，而这种欺骗感让他们很是不爽。大哥，这龙道之活腻了，竟然敢伤我，给我杀了他！今日我要这祖武龙城从这个世界消失。那点狂来到了飞羽天宗宗主身旁后说道：“放心，弟弟，哥哥会给你做主的。”飞羽天宗宗主此话说完，便看向龙道之。龙道之，你真是不该啊，千不该万不该，不该因为一个小鬼。而断送你祖武龙城的前程。不过你现在惹怒了我弟弟，那就算天王老子也帮不了你。现在你只有以命偿还了。飞羽天宗宗主此话落下，他的威压便释放而出，威压一出，顿时天昏地暗，就连此处的宫殿都被瞬息震成了粉碎。他竟然也是一位七品至尊境的高手。楚风带着龙鳞靠后一点，龙道之明白，事到如今已经没有退路，因为飞羽天宗最不能得罪的人，其实并非宗主，而是宗主的弟弟典狂。现在典狂执意要杀自己，那么飞羽天宗宗主必然不会手下留情。前辈，不要手下留情。直接将他们杀了，杀他们的责任由我来背负。”楚风对龙道之说道。只是对于楚风这番话，龙道之根本不敢回答。楚风小友，你快少说几句吧。祖武龙城的众位长老更是忍不住劝起了楚风，他们实在看不下去了。楚风今日怎么非要寻死呢？但楚风却根本不理众人。眼见着龙道之不回应，他便将目光投向了飞羽天宗宗主。喂，你还发什么愣呢？还不快出手！不过我警告你，你最好别出手，因为你只要敢出手，我保证你没办法活着离开此地。”楚风指着飞羽天宗宗主说道。听闻此话。飞羽天宗宗主气得嘴角都抽搐起来，好好好，好一个狂妄的小子！老夫走南闯北，还从未见过像你这样不怕死的小子！你给老夫记住，今日祖武龙城与你都要覆灭，而这都是你的过错，是你得罪了你不该得罪的人。飞羽天宗宗主怒吼之际，便拔空而起，他的威压不仅仅冲向了龙道之，还冲向了楚风和龙宁。只是那威压却根本无法伤到楚风和龙宁，原来那威压全部被龙道之挡了下来。飞羽天宗，我龙道之对你们已是忍让再三，不想你们如此咄咄逼人。既然如此。那我龙道之就需要让你们明白，我龙道之究竟是一个怎样的人。龙道之也怒了，眼见着没有退路可走，他将压抑在心中的怒火在此刻爆发开来。两道七品至尊向同一地点飞掠而去，紧接着轰鸣四起，涟漪肆虐。龙道之已是与那飞羽天宗宗主站在了一处。虽然此地汇集了祖武龙城以及飞羽天宗的所有高手，可是大家却是各站一边没有交战，反而皆是向后退去。因为虚空之上正在交手的两位，可是七品至尊境的高手。七品至尊境远超在场众人，他们根本不敢靠近，生怕被牵连。毕竟那种境界的高手，哪怕只是一缕威压，都足以让他们魂飞魄散。楚风，这就是你做的好事，我祖武龙城彻底完了。这都怪你，这都怪你！龙凝气的眼泪狂流，站在楚风身旁，不停的责怪着：“龙姑娘，别哭，你这眼泪都是白流，都是在浪费，你懂吗？你放心，有我在，你祖武龙城不会有任何危险。至少那飞羽天宗不会对你祖武龙城造成任何危险。的确，今日有人要倒霉，但是那飞羽天宗，而不是你祖武龙城。”楚风对龙凝安慰道：“你你你！”龙凝听到楚风这番话。却气得都说不出话来了。楚风，你怎么变这个样子了？你是不是修炼修的走火入魔了？龙宁那般劝你不让你来这里，你为何偏要来？现在这个局面，难道是你想看到的不成？祖武龙城，真多年的传承就要被你毁了。此时，就连孔慈和仙云等人也都来到楚风身旁，他们已是知道事情经过。出于心疼龙宁，他们也开始斥责起楚风。对，这个局面正是我想看到的，我很想看一看龙道之前辈的实力究竟达到了何种地步。楚风说道：“什么？你疯了？绝对是疯了！”听到楚风这番话，就连孔慈和仙云等人也是不知该说什么。而祖武龙城的众人更是气得咬牙切齿，可楚风却根本不理会他们，而是目光一直盯着龙道之和飞羽天宗宗主的战斗。这两位的修为都在七品至尊境，并且楚风看得出来，他们二人似乎都是刚刚踏入七品至尊境不久，因此他们对七品至尊的掌控力还都并没有达到极致。但很明显，龙道之更胜一筹。其实对于龙道之的实力，楚风早有耳闻。毕竟想当初，龙道之与紫星堂堂主一战，二者就都是六品至尊境，可那一战。龙道之却在短时间内就将紫星堂堂主击败，由此可以看出，就算龙道之不能再至尊境，运用手段提升修为，可他的战力以及战斗经验也是非常强悍的。龙宁，别急，你父亲很快就要赢了。楚风对龙宁说道。但龙宁此时早就被楚风气坏了，他根本就不想理会楚风，更何况龙宁修为有限，他根本就看不穿眼前的战斗。可龙宁还是关心自己的父亲，于是只能向祖武龙城的高手请教：“长老大人，那战况如何？”龙宁问道。城主大人的优势越来越大，飞羽天宗宗主要不了多久就支撑不住了。祖武龙城的高手说道：“得到这样的答复，龙宁那原本悬着的心也总算落下了不少。他父亲是如今祖武龙城的根基，哪怕得罪了飞羽天宗，大不了他们逃脱就好。只要他的父亲没事，那一切就都好说。怎么会这样？可是很快，祖武龙城的高手们一个个眉头紧皱起来。怎么了？怎么了？长老大人，发生什么了？见此情形，龙宁紧张地询问起来
，紧张的身体都在颤抖，不是隐藏实力，而是服用了禁药。这飞宇天宗的人可够卑鄙的，看来该到我出手了。楚风说话间，便向那战圈走去。楚风小友，你要干嘛？不要过去！眼见着楚风竟向那战圈走去，祖武龙城的众高手赶忙上前阻拦，想要将楚风拖拽回来。他们虽然对楚风心中有火，但也只是因楚风太过任性，导致他祖武龙城落得如此局面。可他们知道，龙道之对楚风极为器重，他们自然也不会允许楚风去做危险的事，甚至为了阻止楚风。他们不仅伸手去阻拦楚风，更是释放出威压，想要将楚风封锁。可谁曾想，楚风只是身形微微一晃，便如同鬼魅一般消失不见。祖武龙城众高手用尽所能，却根本没有拦住楚风。这一幕已是让祖武龙城以及无名斗天等众人吃惊不已。可谁曾想，下一刻就连飞宇天宗的众人也同样吃惊不已。原来，龙道之与飞宇天宗宗主的战斗停止了。当战斗停止之后，涟漪也是随之散去，所有人都能看清楚虚空之上的战况。可注目观望，人们能够发现。这场激烈的战斗之所以会停止，是因为有一个人进入了战圈，而那个人在场之人皆是认识，那正是他们眼中不知天高地厚的楚风。楚风不仅进入战圈，更是站在了飞宇天宗宗主身前。只见楚风手臂抬起，刚好拦下了飞宇天宗宗主，将要挥卡而下的兵刃。而从动作以及姿势来看，若不是楚风出手阻拦，那么飞宇天宗宗主这一击很可能会对龙道之造成重创。可人们眼下的关注点却并不只是这个，而是楚风自身。楚风的额头之上雷霆闪烁，神字雷纹是如此的耀眼。最重要的是，眼下楚风身上所散发的气息，在场的所有人都感受得到，那乃是七品至尊。你，你到底是谁？飞宇天宗宗主看着眼前的楚风，眼中流露出了一抹恐惧。我是谁？我不就是你要杀的楚风？楚风说道。你一个小辈，怎么可能拥有如此修为？飞宇天宗宗主问出了心中的疑惑。如此修为，怎么？你怕了？那这样呢？楚风身上同样闪烁出耀眼的雷霆，那是雷霆铠甲。当雷霆铠甲涌现之后，楚风的气息再度攀升。已是从七品至尊境提升到了八品至尊境。此时，莫说飞宇天宗众人以及祖武龙城众人，就连龙道之也是目瞪口呆。而飞宇天宗宗主更是瞬间脸就变白了，那是惊吓，受到了极度的惊吓。如果说先前他的眼中只是有着一抹恐惧，那么现在他的眼中已尽是恐惧。毕竟八品至尊境的存在，他根本无法抗衡啊！怎么，你怕了？先别急啊！楚风微微一笑，紧接着虚空之上风云变幻，怒吼连连，凶猛的异象覆盖这方天地。与此同时，楚风的身上。也是涌现出四只圣兽的气焰，四只圣兽的虚影，个个威势滔天，可却如同护卫一般，在楚风周身环绕。直至此时，楚风的修为再度提升，从八品至尊境提升到了九品至尊境。天哪，我我不是做梦吧？孔田会张着大嘴，不停地揉搓着自己的眼睛，甚至还狠狠地抽了自己两个耳光。事实上，不仅是他，孔慈、仙云的小嘴也是微微张起，一双美眸更是瞪得溜圆。而如龙道之、无名斗天、无名熊魔、无名元智以及龙宁，还有祖武龙城的众人。也同样目瞪口呆，他们都觉得眼前的景象如梦如幻。楚风能够在至尊境界凭借手段连续提升三品修为，这简直是闻所未闻、见所未见过的事。况且这气息怎么就达到了九品至尊？这可是至尊巅峰，距离那五尊境只是一线之隔。明明上次分别，并未过去多久，楚风塔竟已成长至如此地步吗？相比于旁人那单纯的震惊，无名斗天的目光则是更为复杂。与旁人不同，他之前可是楚风的对手，楚汉仙、楚轩辕，你们的后人似乎比你们还要可怕呀、啊！震惊之余，无名斗天低声叹道。与此同时，更是不由得擦拭了一下额头。那是因后吧，所惊出的冷汗。还好，他的对手是曾经的楚风，而不是现在的楚风，并且无名一族与楚氏天族的恩怨也已然终结。不然，他完全可以想象他无名一族将面临怎样的下场。忽然，天际之上传来一声闷响，原来是飞宇天宗宗主半跪在了虚空之上，他竟跪在了楚风面前。这位大人是老夫有眼无珠，不知你如此利奥的，还请大人有大量，饶过我飞宇天宗一命。这飞宇天宗宗主倒是一个机灵的人。眼见着不敌楚风，竟也不嘴硬，而是直接跪在地上道歉认错。大哥，你干嘛向他道歉认错？快站起来！我飞宇天宗之人，岂能向这种人屈膝弯腰？我就不信有龙吟风大人为我撑腰，他敢对我们如何？忽然一声怒吼响起，原来是那个点狂。而点狂这一声怒吼，也是惊醒祖武星域众人。是啊，飞宇天宗的可怕，从始至终都不是他们自身实力，而是他们身后所依仗的那位大人物，来自龙氏的太上长老龙吟风。楚风，不要杀他们！就连龙道之，也是赶忙按住楚风的肩膀。他知道楚风的性格，所以生怕楚风真的杀了飞宇天宗的众人。他知道楚风的天赋，日后必然能够闯出属于他的道路。正因如此，他也不希望楚风在尚未成长起来的时候，在他的道路上出现龙氏这种级别的阻碍。城主大人，城主大人！就在这时，有数位祖武龙城的长老快速的跑了进来，他们惊慌失措，就如同受到了极度惊吓。而当看到龙道之以及祖武龙城众强者都在此处后，他们就像是看到了救命稻草一样，还不待龙道之等人询问，他们便直接开口：“城主大人，龙氏，龙氏的人来了，来了！”好多人，那些长老说道：“什么？龙氏在哪儿
，皆是脸色大变，觉得自己大难临头。而就在此时，一道身影如雷电一般飞掠而去，是飞宇天宗宗主。不仅仅是他，还有他的弟弟点狂。听闻龙氏来到此处，飞宇天宗宗主知道他的救星来了，他顾不得其他人，而是带着他的弟弟点狂直接离开此地，去向龙氏族人求救了。糟了，眼见不妙，龙道之施展全力，就准备去追他，必须将飞宇天宗宗主拦下，不能让他们见到龙氏族人，否则以飞宇天宗宗主的性格，必然会添油加醋，血口喷人。那个时候，他们可就真的要大难临头了。可是谁曾想，龙道之居然动弹不得，原来是楚风，楚风的手掌就搭在龙道之的肩膀上，使得龙道之根本无法离开此地。楚风小友，你。龙道之看着楚风，眼中尽是不解之色。可谁曾想，楚风却只是笑了笑，随后便看向飞宇天宗的众人：“你们的救星来了，还愣在这里做什么？还不快去求救！”楚风此话一出，飞宇天宗的众人便乌压压的同时御空而起，快速的向祖武龙城之外飞掠而去。对于这种景象，祖武龙城的众人倒也没有再阻拦，因为他们知道拦不拦这些人已经没有意义了。毕竟那最重要的两人已经出去了，完了，这一下真的完了。眼狂的性格必然不会血口喷人，反咬一口，怎么会这样？怎么会恰巧在这个时候，龙氏的人来到祖武龙城呢？难道龙氏对飞宇天宗以宠爱至此，要派高手贴身保护他们？祖武龙城的许多人此时已经近乎崩溃，阵阵哀嚎响彻不断。龙氏在他们心中的地位太高了，甚至在他们眼中，龙氏的地位在圣光天河内是仅次于圣光一族的存在，而有多敬畏，便有多畏惧。在他们眼中，得罪龙氏与得罪神灵无异，只能等着被打进地狱。诸位愣着干嘛？龙氏来了，难道你们不去见一见？你们不是一直想要回归龙氏吗？楚风说话间便向外走去。只是相比于飞宇天宗众人那急切的模样，楚风却是不急不躁，缓步而行。父亲，我们该怎么办？龙宁来到龙道之身旁，紧紧的抓住龙道之的手臂。龙宁的身体抖得厉害，实际上他只能搀扶住他父亲的手臂，因为他连站稳的力气都没有了。他从小到大从未如此恐惧过，毕竟那可是龙氏啊！城主大人，不然我们趁着现在赶紧逃吧。与此同时，祖武龙城的众多高手们也都看向龙道之，只是相比于无助的龙宁，他们却直接给出了建议：相比于直接受死，逃，也许还有一线生机。可是龙道之看着楚风那悠闲自得的背影，却仿佛意识到了一些什么。我们错看楚风小友了，面临龙氏的压力，我们都乱了方寸。不要忘了，楚风小友可不是一个鲁莽之人。龙道之说道：“城主大人，您这是何意？”众人有些不明白龙道之的话中之意。走，我们去一探究竟。龙道之说话间，便跟随楚风向外走去。至于祖武龙城的其他人，虽然心中惶恐万分，可却不敢违背龙道之的意愿，也只能硬着头皮跟着龙道之向外行去。祖武龙城之外，有数万大军御空而来，珍奇异兽。庞大战车以整齐的姿态缓缓而来，莫说这阵势令人惊恐，那飘扬的龙氏战旗更是令人敬畏。因为龙氏来的途中很是缓慢，所以惊动了许多人，如星陨圣地等受祖武龙城邀请而来的势力，也根本顾不得遗迹和宝物，反而是悄悄的跟随至此。毕竟在他们心中，龙氏也是如同神灵一般的存在，他们也很少见到龙氏这等庞然大物出场。今日既然有幸见到，自然想要开开眼界。龙氏大军浩浩荡荡的来到祖武龙城之外，却并没有直接进入，而是停了下来。祖武龙城的守卫们看到龙氏大军来此。一个个紧张的连话都说不清楚，而是干脆跪在地上不言不语。对于祖武龙城众守卫的反应，向来霸道的龙氏倒也没有责怪，反而自一辆战车之中走出数道身影。这些身影，楚风很是熟悉，乃是龙氏族长龙小小、龙小小母亲、龙氏太上长老龙段。龙氏的强者几乎来了大半，他们走出之后就直奔祖武龙城而去。可突然间，龙氏之内出现两道身影，那乃是飞宇天宗宗主以及点狂。救命！救命啊！这两位出现之后也不废话，直接开始求救。大胆，再敢靠近！格杀勿论，然而他们还未靠近，龙氏的守卫便拔出兵刃，将他们拦了下来。回禀大人，我乃飞宇天宗宗主点熊，我乃飞宇天宗太上长老点狂。飞宇天宗宗主和点狂在龙氏面前也不敢怠慢，分别跪在地上自报家门。而当他们自报家门后，原本一脸怒意的龙氏守卫情绪也是有所收敛。太上长老龙段更是走到了龙氏族长的身旁，族长大人，他们与龙吟风大人有些交情。那个点狂曾救过龙吟风大人的性命，龙吟风大人闭关之前倒是曾与我交代过。若是点狂来求助，只要不是过分的要求，都应当给予帮忙。龙段对龙氏族长说道。龙段与龙吟风同是太上长老，其二人修为接近，关系也是非常要好。哦，听闻此话，原本都不愿多看他们二人一眼的龙氏族长，这才开口问道：“你们为何会在祖武龙城？你们又为何求救？难道祖武龙城内发生了什么？”龙氏族长此话一出，飞宇天宗宗主和点狂就好像得到了机会一般，赶忙将事情的经过叙述起来。他们果然没有让祖武龙城失望，根本没有还原真正的经过，反而是添油加醋，反咬一口。把他们说成了受害者，而楚风和祖武龙城则是成了罪不可恕的大恶人。只是听闻他们二人的讲述之后，龙氏族长以及众位长老们的脸色可就越来越不好看了。尤其是龙小小，他的眼中更是涌现出了杀意。你们是说楚风在这里？还不带他们讲述完？龙小小便凝声问道，并且语气非常不善。对，那个楚风就在那里
。不明真相的飞羽天宗众人还以为龙小小是在替他们而感到愤怒，一个个的心里简直乐开了花。他们是当真没有想到，今天来到此地的竟然是龙氏的族长和公主殿下。更没想到的是，龙吟风长老的面子如此之大，当得知他们受辱之后，就连龙氏族长和公主殿下都如此愤怒，愤怒到杀鸡四亿。他们觉得楚风和祖武龙城绝对活不过今日，一个都别想跑。而就在这时，又有大批人马。浩浩荡荡的自祖武龙城之内飞掠而出，那正是楚风以及龙道之、龙宁，还有祖武龙城的众人。当龙道之发现，居然连龙氏族长这等大人物都来到后，就连他也是乱了方寸，不敢犹豫，直接率领祖武龙城众人跪在了半空之上，在下龙道之，拜见龙氏族长，拜见公主殿下，拜见诸位大人，拜见龙氏族长，拜见公主殿下，拜见诸位大人。紧接着，如雷鸣般的声音响彻天地，不仅仅是祖武龙城的人，就连无名斗天、孔田慧以及仙云等其他势力之人，也都是对龙氏施以大礼。面对龙氏族长这些大人物，他们这些人简直如同平民百姓见到了皇帝一般卑微。可是龙氏众人的目光却根本不在他们身上，而是在楚风的身上。小恩公，你真的在这里啊？看到楚风，龙小小的那阴沉的脸色顿时多云转晴，他御空而起，快速的飞到楚风的近前，来到楚风近前，开心的合不拢嘴，别提多高兴了。而龙小小这热情的模样，可把孔田慧等人看傻了，尤其是龙宁、孔慈、仙云等女子，表情那叫一个精彩，那不是龙氏高高在上的公主吗？怎么对楚风如此热情，并且还叫楚风小？嗯，公，事实上，不仅是小辈们看得傻眼，在场的所有人都看得傻眼。楚风小友真是有缘啊，可还不待众人从震惊之中反应过来，龙氏族长也是率领龙小小母亲以及众位长老一同走了过来。那热情洋溢的态度，更是看得众人一愣一愣的。本来还想着处理完祖武龙城这件事，再去你楚氏天族拜会，不成想你居然就在这里，这等缘分可是少见啊！龙氏族长笑盈盈的说道：“什么？去楚氏天族拜会？”龙氏族长以及众位长老。对楚风这热情的态度，众人已是震惊不已。怎么，高高在上的龙氏族长居然还要去楚氏天族拜会？看到这一幕，所有人都已震惊的说不出话来，一个个的皆是面容复杂。而要说表情复杂，那最为复杂的自然是飞羽天宗宗主以及弟弟点狂莫属。先前还幸灾乐祸、内心欢喜的他们，此时早就一脸懵逼、不知所措，而内心的恐惧更是早已蔓延至全身。因为眼下这情况，好像和他们想象的不太一样啊！想看《楚风外传》的兄弟，请关注一下蜜蜂的微信公众号，名称。善良的蜜蜂后援会，在微信添加朋友里找到公众号，在公众号里搜索“善良的蜜蜂后援会”，关注即可。我也没有想到会在这里见到你们。对了，前辈，您说来这里是有事，不知是何事？楚风对龙氏族长问道。楚风面对龙氏族长也是面带敬意，可却只有敬意而没有恐惧。这样从容的态度，让人们越加意识到楚风与龙氏的关系似乎很不简单。的确是有事。我听闻祖武龙城与你关系颇为不错，当初你与小小相识，也是因为想要帮助祖武龙城回归我龙氏。只是当时的小小不懂事，并没有慧眼识珠，错过了祖武龙城这样的优秀族人，他也是有些后悔，所以才和我说起此事，问我能否让祖武龙城回归到我龙氏之中。得知这件事的经过后，我便立刻启程，来到了此地，目的就是想亲自邀祖武龙城的众位同族之人重归我龙氏的。龙氏族长对楚风说道。听闻此话，楚风只是淡淡一笑，可是如龙道之、龙宁以及祖武龙城的众位族人，可就是内心澎湃，那激动的情绪，宛如体内沉睡的小火山，在此刻爆发了一般，一个个的。激动的连身体都开始无法自控的颤抖起来，甚至有的人激动的哭了起来。不是他们想哭，而是实在控制不住那激动的情绪。莫说龙氏，就连旁人也同样如梦如幻，惊叹不已。回归龙氏也就罢了，居然连龙氏族长都亲自来邀请，并且这一切都是因为楚风，是因为楚风祖武龙城才能够得到如此荣誉。这是多么大的面子啊！楚风与龙氏的关系竟然要好到了这种地步。可是相比于旁人，飞羽天宗的众人，从宗主到长老再到弟子，无一不是脸色难看，那种脸色。简直就跟吃了十斤狗屎一样。虽然早有不祥预感，可直至此时，他们才真正的意识到，他们到底闯下了怎样的弥天大祸。本来他们以为楚风是一个跳梁小丑，可现在他们才发现，他们才是真正的小丑。最重要的是，他们发现龙氏的护卫早就将他们团团包围，并且用那凶狠的目光盯守着他们，他们就连逃的机会都没有了。此时，飞羽天宗宗主以及众人皆是想死的心都有了。他们终于知道，为何先前他们对龙氏讲述与楚风所发生的过节之时，龙小小以及龙氏的族人那般愤怒了。原来那怒火。不是因楚风而起，乃是因他们而起。龙氏的确起了杀心，但却不是对楚风，而是对他们。你这个废物，你要害得我宗灭亡了！飞羽天宗宗主用那极为恶毒的目光看向了身后的一名女弟子，那正是最先招惹楚风的女弟子。如若不是他，飞羽天宗也不会落得今日的局面。而那名女弟子早就吓得哭成了泪人，她也知道自己闯下了弥天大祸。可实际上，那女弟子只是一个导火索，真正的罪魁祸首还是飞羽天宗宗主。若不是他咄咄逼人，飞羽天宗根本不会落得此时局面。只是可惜，他们现在后悔已是晚了。他们已被龙氏高手控制，连向龙氏族长解释的权利都没有，只能像是犯人一样跪在这里等候处置。龙道之，你可愿带着你的族人回归龙
竟也流下了激动的泪水，但却没有人笑话他，反而十分理解，尤其是祖武龙城的人，他们非常能够体会他们这位城主的心情。重归龙室，乃是祖武龙城祖祖辈辈的梦想。那好，龙道之听令，我现在就册封你为我龙室执法长老，掌管我龙室的武技阁。你祖武龙城所有人，从今以后都是我龙室之人。回归我龙室之后，享受我龙室所有族人应有待遇。龙氏族长此话说完，便大袖一挥，紧接着。其身后的龙氏大军之中，便整齐地走出蜀人。他们踏空而行，姿态郑重而优雅，手中更是捧着箱子。他们走入祖武龙城的人群之中，开始为祖武龙城众人分发箱中之物。当祖武龙城众人从龙氏族人手中接过箱中之物后，就连先前还能稳住不哭的人，双眼也都红了起来。因为此时落入他们手中的，乃是他们朝思暮想的东西，那乃是龙氏的令牌。这不仅仅是龙氏族人的身份象征，对他们而言，更是祖祖辈辈都想实现的梦想，是任何事物都无法代替的荣耀。他们真的重归龙氏了。族长大人，属下身份卑微，恐怕无法胜任此职位。龙道之虽然也是很激动，但还是有些心虚。龙氏武技阁的执法长老，那可是至尊巅峰才能胜任的职位。我说，你能胜任，就必然能够胜任。另外，我觉得你祖武龙城的人，跟着你跟习惯了，分派到其他地方可能会不适应，所以回归龙氏之后，你祖武龙城的人也全都跟你一同去武技阁，归你调遣。且以你祖武龙城曾保护楚风小友有,有功，这块令牌奖励于你。龙氏族长亲自从块中取出一块金色令牌，递给了龙道之。看到那令牌。莫说外人，就连龙氏的许多族人都是眼馋起来。这可不是寻常的令牌，这是一块免死金牌。有此令牌在身，哪怕犯下天大的过错，也可免除一死。族长大人，我属下何等何能，怎能接受如此恩宠？龙道之高兴得热泪盈眶，却不敢接过这块令牌。能够重归龙氏，已经出乎他的意料，却不曾想，居然得到如此恩宠。你完全受得起。龙氏族长笑着说道：“龙前辈，你就收下吧，总不能让我父亲一直举着吧？”龙小小也是面带笑容的说道：“相比于当初第一次见到龙道之的时候，这个丫头的态度。”也是变得更加友好。多谢族长大人。听到龙小小的话后，龙道之也是赶忙接下了那块免死令牌。只是接过免死令牌之后，却不由得看了楚风一眼。他知道，他龙道之根本没有如此大的面子。他能有今日，全是楚风所赐。是楚风完成了他祖武龙城祖祖辈辈的梦想。眼下，不仅龙道之看了楚风一眼，几乎祖武龙城的所有人都忍不住去看楚风，尤其是龙明，他的眼中尽是复杂之色。之前楚风对他说的话，可将他气得够呛。可现在回想起来，他恍然明白，楚风说的可并非哄骗他的话，而是实话。不是楚风愚蠢，而是他愚蠢。明明是楚风朋友，却并未发现楚风已经强大至此，强大到连龙氏这种庞然大物都对他如此友好。这也就难怪楚风会不将飞宇天宗放在眼中了。有龙氏这等靠山，别说飞宇天宗，整个圣光天河又有多少势力敢与楚风作对？小恩公，这飞宇天宗的人好像是得罪了你吧？忽然，龙小小将目光投向了飞宇天宗的众人，而龙小小这一开口，飞宇天宗众人皆是身躯一颤。该来的总归还是来了。